और हम जानते हैं कि सफेद रंग है But right in the middle is the Ashok Chakra. लेकिन एकदम बीचो बीच जो है वो अशोक चक्र है इन ब्लू और वो नीले रंग में है so, uh, that's there because Baba Sahib suggested it should be there. और वो वहाँ इसलिए है क्योंकि बाबा साहब ने सूचित किया था कि उसे वहाँ होना चाहिए uh, the was that there would be the, the charka, the, uh, the spinning wheel. तो जो पूर्व की उसके कल्पना थी तो ऐसा कहा जाता था कि वहाँ पे चरखा होना चाहिए ऐसे चर्चा चल रही थी बट इन दमिटी दैशनल फ्लैग कमिटी ऑफ द कंस्टिट्यूंट असेंबली बाबा साहेब सुजेस्टेड बेटर Have the Ashok Chakra. Uh, लेकिन संविधान की जो ध्वज समिति थी उसमें बाबा साहब ने ऐसा प्रस्ताव रखा कि वहाँ पे उसके स्थान पर अशोक चक्र रखा जाए the more universal symbol. और ये अधिक वैश्विक ऐसा प्रतीक है of course, this is copied from the, uh, the lion pillar at Saranath. और निश्चित ही सारनाथ का जो स्तंभ है सिंह स्तंभ उसमें से इस प्रतिकृति को लिया गया है And that, that's the capital of that, uh, stump is your crest. और वही से जो है इस आपके गणतंत्र के इस प्रतीक को लिया गया है और इसका अर्थ क्या होता है इन द इन द डिस्क्रिप्शन दैट द नेशनल फ्लैग कमिटी पुट आउट इट सेड टू बी द सिंबल ऑफ पीसफुल चेंज तो राष्ट्रीय ध्वज समिति थी उसमें ऐसा कहा गया है कि ये एक प्रतीक है एक शांति भरी श्रृंखला का and, and of, of it, huh? और इसके बारे में ऐसा सोचना एक का ये एक अच्छा तरीका है why, uh, hmm. uh, क्योंकि उससे हमें याद आता है कि क्यों सम्राट अशोक जो है वो बौद्ध बने थे बैटल फील्ड एट कलिंग उन्होंने कलिंग का जो है वो युद्ध का मैदान देखा था ईस्टर्न ओरिसा जहाँ पर उन्होंने पूर्वी उड़ीसा पर कब्जा कर लिया था जीत लिया था उसको। और इसके लिए बहुत खून बहाया गया था और फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि इसके आगे जो है वो किसी चीज पर जीत जो है तलवार से हासिल नहीं करेंगे बल्कि धम्म से हासिल करेंगे और इसलिए बात बहुत वह महत्वपूर्ण है कि ये जो है आपके ध्वज के केंद्र में है और निश्चित ही धम्म चक्र के रूप में भी ये हमें परिचित है The, the hmm? और स्तंभ पे निश्चित ये धम्म राज्य का प्रतीक है इट मीन द रूल ऑफ द धम्म और इसका अर्थ होता है कि धम्म का राज्य होना इट मीन गवर्नमेंट दट इज बेस्ड अपॉन जस्टिस एथिकल प्रिंसिपल इसका अर्थ होता है ऐसा सरकार जिसके कार्य के बुनियाद में जो है न्याय पूर्ण मूल्य है समथिंग नोटिस लेकिन एक बात है जो हम ध्यान दे सकते हैं वी नोटिस Has 24 spokes. तो हम देख सकते हैं कि इस चक्र में जो है चौबीस आरिया है so is this, uh, significant? Hmm? और ये महत्वपूर्ण है, uh, है क्या? Well, we're told that, yes, it has a great significance, और so? हमें बताया जाता है कि हाँ निश्चित ही इसका बहुत बड़ा ऐसा महत्व है we're told it represents तो हमें ऐसा बताया जाता है कि ये प्रतीत्य समुत्पाद का प्रतीक है Huh? और ये जो है आपके ध्वज पर है amazing, yeah? और क्या ये बात अद्भुत नहीं है Such a deep teaching there on your flag, तो huh? इतनी गहरी ये जो शिक्षा है वो वहाँ पे आपके ध्वज के ऊपर है Nothing like that on our flag in England. तो इंग्लैंड के हमारे ध्वज पे ऐसा कुछ भी नहीं है One day there will be. लेकिन एक दिन वो होगा <laughs> लेकिन ये जो चौबीस आरिया है ये क्या है तो ऐसा कहते हैं कि वो निदानों की जो श्रृंखला है उसकी कड़ियों का प्रतिनिधित्व करती है लेकिन आमतौर पे हम केवल बारह ही निदानों के बारे में सोचते हैं एक्चुअली फोर देखा जाए तो वास्तव में वहाँ पे चौबीस निदान है इन दिस कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल आवर सफरिंग 
तो यहाँ पे इस मतलब बात में जो शुरुआती जो बारह निदान है वो उन चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमारे दुखों का कारण बनता है They show the way in which in our human lives we create suffering for ourselves create suffering for others तो वो बताते हैं कि किस प्रकार से हमारे मनुष्य जीवन में हम अपने लिए दुख का निर्माण करते हैं और हम अन्य लोगों के लिए दुख का निर्माण करते हैं But that's only 12 spokes uh, लेकिन huh? वो केवल फिर 12 ही आरियां हैं What about the other 12 तो फिर 12 बाकी की आरियों का क्या Well they represent the undoing of those 12 spokes that create suffering तो वो इस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं कि किस प्रकार से उन बारह कड़ियों के प्रभाव को कम किया जाए जो दुख का निर्माण करती है तो वो हमें बताती है कि कौन से कदम हमने उठाने चाहिए तब ताकि हम अपने दुख को दूर कर सके और अन्य लोगों के दुख को दूर कर सके तो कल हम देखने जाएंगे कि अधिक सकारात्मक रूप से उनका क्या अर्थ होता है या सकारात्मक शब्दों में उनका क्या अर्थ होता है Uh, लेकिन अभी के लिए हम देख कहेंगे uh, कि किस प्रकार से हम अपने खुद के दुख का निर्माण करते हैं और किस प्रकार से हम उन दुखों को दूर कर सकते हैं उन परिस्थितियों को दूर करके जो परिस्थितियां उस दुख का निर्माण करती है This is on your flag, huh? तो ये बात जो है आपके ध्वज के ऊपर है Such a deep teaching. It's amazing. और yeah. इतनी गहरी ये शिक्षा है और ये बात अद्भुत है Even though I'm not an Indian, I can salute that flag. Yeah. और भले मैं भारतीय नहीं हूँ ध्वज को मैं सलाम कर सकता हूँ so, uh, तो आज जो है हम इन बारह निदानों की ओर देखने वाले हैं। और फिर हम 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 बहुत संक्षेप में देखेंगे कि किस प्रकार से इन के साथ कार्य कर सकते हैं ताकि हम अपने दुख को दूर करें पे मुझे बताना होगा कि निदान को हम अंग्रेजी में कड़िया इस तरह से उसका जिक्र करते हैं। That's not really what it means, uh, uh, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ ऐसा नहीं होता है कि किसी कड़ी की uh, किसी चेन की श्रृंखला कड़िया इट मीन और कंडीशन तो इसका अर्थ होता है कारण या परिस्थितियाँ और ये जो शब्द है मुझे लगता है कि आज भी उपयोग में आता है आज आयुर्वेद में या औषधि शास्त्र में मैं नहीं जानता इट मीन और कंडीशन डिजीज और मेडिकल कंडीशन तो इसका अर्थ होता है कारण या परिस्थितियाँ जो किसी बीमारी को या किसी परिस्थिति को निर्माण करती है like, तो अगर आप इस तरह से समझना चाहें तो ये वो परिस्थितियाँ हैं जो हमारे मानवीय जीवन के दुख को निर्मित करती है eliminate that suffering aur fir baki ke 12 kadiya aapko wo batati hai ki kis prakar se hum us dukh ko dur kar sakte hai ya usse nijat pa sakte hai so these uh, these nidanas are found particularly on uh, a very striking image to ye nidan jo hai bahut hi vilakshan aise ek chitra mein paaye jata hai so if i could have the second slide to agar dusri slide lagai hai I don't know whether you can see but this is a black and white representation of what is known as the Tibetan wheel of life. तो मुझे नहीं पता है शायद आपको अगर देख पा रहे हैं तो ये जो है तिब्बतीयन जो भवचक्र है उसका चित्र है काले और सफेद रंग में. We're not going to look at that wheel of life in detail today. तो इस जीवन चक्र या भवचक्र की और बहुत विस्तार से हम आज नहीं देखने वाले. Another year there could be a Ratnavali series on the wheel of life. तो दूसरे किसी साल में और एक रत्नावली की श्रृंखला हो सकती है और जिसमें हम इसी विषय को देखेंगे भवचक्र को तो मैं बस रितेश के कान में शब्द डाल रहा हूँ और बहुत सारे लोग हैं जो इसका विश्लेषण कर सकते हैं Only Tibetan. तो इसे तिब्बती भवचक्र कहा जाता है लेकिन ये केवल तिब्बत से ही संबंधित नहीं है Any Tibetan monastery you go into, you'll see the Baba Chakra there तो outside the main Bihar. किसी भी तिब्बतीन मठ में आप चले जाते हैं तो उनके बिहार के बाहर आपको ये भवचक्र मिलेगा But if you go to a Junta, you will see 
a version of the bhava chakra lekin agar aap ajanta jaate to wahan pe bhi aapko ye bhava chakra ka ek swarup dekhne ko milega some of our friends have just come back from ajanta to hamare kuch mitra abhi abhi ajanta se aaye hain oh you're going there we'll look for it when you go तो वो वहाँ जा रहे हैं और जब वो वहाँ जाएंगे तो उसको देखेंगे तो फिर इतिहास में जाए तो इसे छठी शताब्दी से हम देख सकते हैं और बहुत ही आरंभिक ऐसा बौद्ध ग्रंथ है दिव्या वदाना और ये संस्कृत में है ग्रंथ है बहुत ही आरंभिक काल का है एंड वन स्टोरी इन विच द बुद्धा चक्र विथ राइस ग्रेन्स और वहाँ पे कहानी है जहाँ पे बुद्ध चावल के दानों के सहायता से इस भव चक्र को समझाते हैं इसकी रूपरेखा समझाते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पे ये बात होनी चाहिए यहाँ पे ये बात होनी चाहिए और ये बात यहाँ होनी चाहिए You'll see round the outside there are the 12 sort of the cartouches uh, pictures huh? to bahar ki aur bahar ke ghere mein aap dekh sakte hai ki 12 chitra hai wahan par and these represent the the 12 nidanas aur ye jo hai 12 nidanon ka pratik hai which show us in depth how we create our own suffering jo hame bahut gehrai se ye batate hai ki kis prakar se hum apne dukhon ka nirman karte hai once we have understood how we create our suffering Well, we can get rid of it. और एक बार अगर हम इस बात को समझ जाए कि किस प्रकार से हम अपने दुख को निर्माण करते हैं हम उसमें से बाहर भी आ सकते हैं so कर the Buddha's diagnosis of our lives, huh? तो ये बुद्ध के द्वारा दिया गया विश्लेषण है हमारे जीवन का so it would be wonderful to go into this this very picture more but we haven't time today to is chitra ko vistar se dekhna acha rahega lekin aaj hamare paas utna samay nahi hai we're just going to concentrate on that outer circle of 12 तो बाहर का जो बारह कड़ियों का वो जो घेरा है उसी पे हम आज ध्यान देने वाले तो इसलिए हम वहाँ पे जाते तीसरे स्लाइड की ओर आगे इसे थोड़ा बड़ा बना सकते हैं थोड़ा बड़ा नो नो ओके I hope you can see at the back there. तो शायद पीछे वाले जो लोग हैं उनको दिख रहा होगा ऐसे। Anyway, I will describe it so even if you can't see it in detail, you'll, you'll be able to follow. तो मैं इसका वर्णन करने जा रहा हूँ तो भले ही उसको आप नहीं देख पा रहे तो आप समझ सकते हैं कि क्या। Before I start to describe it, uh, there's something I need to talk about. तो इससे पहले कि मैं इसका वर्णन करूँ कुछ बातें हैं जिसके बारे में बात करना आवश्यक होगा। It's much nicer looking at that than at, at me, isn't it? तो मेरी तरफ देखने से अच्छा है कि आप उस चित्र की ओर देखिए तो आप देख सकते हैं कि अंदर की ओर का जो घेरा है उसका चार हिस्सों में विभाजन किया गया है तो उसमें कहा गया है विगत के कर्म और वर्तमान के परिणाम प्रेजेंट karma and future phala aur vartaman ke karma aur bhavishya ke phal ya parinam so past present future to bhutkal vartaman kal aur bhavishya kal now this can be interpreted in many different ways aur ise bahut alag alag prakar se samjha ja sakta hai it can be interpreted right now aur abhi is waqt uska vishleshan kiya ja sakta hai just a few minutes ago i was sitting down there Uh, कुछ ही समय पहले मैं नीचे वहाँ पे बैठा हुआ था सो नाउ आई एम द एक्सपीरियंसिंग फ्रूट ऑफ माई प्रीवियस कर्म और यहाँ अभी इस वक्त जो है मेरे जो भूतकाल के कर्म थे उसका मैं फल अनुभव कर रहा हूँ एंड देन आई विल एक्ट ऑन दैट बेसिस और उस आधार पे मैं कुछ कार्य करूंगा एंड देन लेटर जस्ट आफ्टर दिस टॉक इज फिनिश आउट एक्सपीरियंस द फल ऑफ दिस कर्म और बाद में इस प्रवचन के खत्म होने के बाद इस कर्म के फल को मैं अनुभव करूंगा और ये हर वक्त घटित होते रहता है हम कुछ हद तक जो है हमारे विगत कर्मों के फल को या परिणाम को महसूस करते रहते हैं असर को हम न्यू karma which will have a future fruit aur ek ansha tha roop mein hum jo hai karma nirman bhi karte rehte hain jiska bhavishya mein kuch parinam hone wala hota hai so some time ago i 
made the karma of agreeing to give these talks aur kuch samay pehle maine ek karma kiya tha ki maine sehmati jatai thi ki main is pravachan ko dunga now here i am on the stage aur abhi yahan pe is waqt main is manch pe hu that's the fruit of my decision ha to ye mere nirnay ka jo hai wo paripak ya phal hai parinam hai now i'm creating new karma by giving a talk aur abhi main ek naye karm ka nirman kar raha hu is pravachan ko dekar afterwards somebody will come to uh, अमोक्षसार एंड से व्हाट अ ब्रिलियंट ट्रांसलेशन शी डिड और बाद में कोई आएगा मोक्षद्वारा के पास और बोलेगा कि कितना अच्छा अनुवाद किया है दैट्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ माय एक्शन इन गिविंग अ टॉक तो ये जो मेरी कृति है कि मैं प्रवचन दे रहा हूं उसका ये परिणाम है शी गेट्स द फ्रूट तो उसको वो फल मिलता है एंड शी डिजर्व्स इट बट यू सी व्हाट आई मीन वी आर ऑलवेज लिविंग विद द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पास्ट तो आप देख सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ हम हमेशा जो है विगत के परिणामों के साथ जी रहे होते हैं और हम भविष्य का निर्माण कर रहे होते हैं और 